Sie haben jetzt, ähm, Entschuldigung, wenn ich da noch kurz einhaken darf. Ich finde es ja nur lustig, bitte. Jetzt ist der Christoph Gorher, der, ich glaube, der Vorvorgänger. Die Eva Glavischnik, äh, seit sie ihren Geschäftsführerposten oder Bundesgeschäftsführerposten da verlassen hat, ist dann zu einer Glücksspielkonzern gegangen. Äh, das ist schon alles ein bisschen äh, eigenartig, muss ich sagen, wenn zwei ihrer Vorgänger quasi die Seiten wechseln. Das ist wie bei uns in der Landwirtschaft sagt, als Hasel läuft zum Fuchs über und sagt jetzt nochmal ethisch Hasenjagern. Mal schauen, ob das eh passt. Also da habe ich schon erste Bedenken. Und dann wird man sie abputzen und ich glaube, dass manche Plakate können sich dann den kleinen Strache und Gudenus auswechseln gegen, ja, ich will, wie soll es die Unschuldsvermutung lautet man ja immer, gell? aber ich glaube, da können Sie ja ein paar Kollegen dann. Ja, aber das ändert hinbieten. ja nichts, das ändert ja Fuchs und Hasel hin oder her, aber das ändert ja nichts daran, dass ich selber sehe und erkennen kann, dass das äh, ein Fehler war, ein politischer. Ich habe äh, voriges Jahr im Übrigen, das können Sie bei mir nachlesen, ich gesagt, bitte also die Spenden erstens ganz offen gelegt äh, und äh, zweitens äh, ist hier Klarheit zu schaffen. Äh, das ist aber schon ein Unterschied, wie wir jetzt reagiert haben gegenüber, gegenüber allen anderen. Aber ja. ganz, äh, ganz schlimm und schlecht, weil man sich als Saubermann immer präsentiert und dann kommen die ersten äh, Flecken aufs weiße Hemd. Heute haben sie aber ja dunkelblaues Hemd also, und das sind dann keine Kernölflecken, das muss man auch sagen. Und ich glaube, dass, das, dass man mit denen wirklich aufpassen muss, weil man immer den anderen sagen muss, ich bin der Guri und ich bin der, der was sauber ist und auf einmal fängt es vor der Wald ein bisschen dann zum Fleckeln kriegen an und heute ist schon äh, dunkel, dunkel Dunkelblau wird jetzt, das ich. Also ich darf mich da aushalten, weil ich glaube, immer, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wenn man zum großen Gött den Zugang hat, wissen Sie, was wir in der Landwirtschaft sagen? Der Futtertrog bleibt der gleiche, nur die Schweindeln ändern sich. Und das sind halt Dinge, das glaube ich, da hat es noch jede Partei erwischt. Da kann man wirklich sagen, durch Aber was Sie sagen wollen, ist, das passiert eh überall. Man sollte dann irgendwie so quasi mit den eigenen moralischen Ansprüchen vorsichtiger sein. Ja, absolut, ähm, absolut. Ja, da ist ja grundsätzlich was dran. Das ist ja meine Botschaft. Wir sind von vielen Dingen überzeugt, ja, auch in anderen Bereichen. Aber nur, weil wir überzeugt sind von besseren Ideen, sind wir noch nicht die besseren Menschen. Da rennen sie bei mir offene Türen ein. Trotzdem muss man das und man muss, glaube ich, auseinanderhalten, ob Millionäre und Konzerne direkt Parteien sich anscheinsmäßig auch kaufen können und nur das Geld einschirmen oder ob für, ein, ob, ob für ein Hilfsprojekt in Afrika gespendet wird. Wenn man den Unterschied nicht auf die Reihe kriegt, dann haben wir da halt eine Differenz. Das, mittlerweile hat sich das ja, ja alles Kurz verschoben. Kurz will die Identitären verbieten. Ja, äh, wir, wir wollen sie nicht verbieten, weil das führt, äh, das führt ganz woanders hin, wenn wir anfangen, alles zu verbieten. Wichtig ist, dass sie alle, die es gibt, im Wesentlichen an die Gesetze halten und nicht zur Verhetzung beitragen ihrerseits. Aber es sind ja die blauen ja, Hinweise äh, darauf. Der Punkt ist ja an der Stelle, äh, dass äh, zwei Dinge zu passieren haben. Der Schutz, der, der Schutz bzw. vor allem die Kontrolle der Außengrenzen. Äh, aber ja, äh, die, äh, die Seenotrettung ist eine Aufgabe, die man nicht vernachlässigen kann grundsätzlich. Ich glaube ja, glaub ja nicht, dass es sehr viel gibt, die sagen, äh, äh, man soll die Leute trinken lassen. Ja. Aber es ist ja auch jetzt Aber schon so, dass zwei Drittel, also im Mittelmeer zum Beispiel, zwei Drittel der Seenotrettungen führen ja ohnehin jetzt schon staatliche Institutionen durch. Was ändert sich eigentlich, wenn die EU das übernimmt? Die, die EU soll das unterstützen. Die, die taucht ja nicht, die, es geht ja, äh, ich weiß auch gar nicht, äh, äh, wieso die Formulierung so lautet, aber die Idee ist ja, dass die, äh, dass die Europäische Union die Mitgliedstaaten, die da an den Grenzen sind, unterstützt. Genauso wie bei Frontex, wenn es um die Kontrolle geht. Äh, das, ist ja der, das ist ja der eigentliche Gedanke. Das ist es auch. Und Sie, haben auch, Sie fordern auch, dass die, also wenn Sie, es geht ja noch auch um die Verteilungsmechanismen innerhalb der, innerhalb der EU und da haben Sie gesagt, es sollten Strafen geben für die Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Was wären denn das für naja, Strafen? Da geht es um die Sanktionen, äh, die Sanktionen äh, wenn man sich äh, an, an, de, an dem nicht beteiligt, was ja die, äh, die Grundwerte der Union ausmachen und im Übrigen gültige Beschlüsse der Union und sind. Die Grundwerte die werden, der die werden Union? Ja nur nicht, die werden ja nur nicht exekutiert, weil das ist ein Gedanken nur zu Ende. Aber wie würde man sanktionieren? Das ist eine relativ einfache Geschichte über die, über die Mittelverteilung. Wir, wir sehen ja jetzt, dass die Länder, oder ich greife, ich greife halt eins heraus, weil wir nichts gegen die Ungarn um Gottes willen, aber so wie das Orban-Regime vorgeht, ist es doch so, dass die die meisten Milliarden an EU-Förderungen kriegen, das fängt einmal dort an, also pro Kopf. Mhm. Die Bevölkerung hat eh nicht nur viel davon. Da also geht ja relativ viel. Das sind Dinge, die demnächst ja noch aufgedeckt werden äh, in die unmittelbare Umgebung äh, des Orban und, und seiner Freundelwirtschaft. 
Aber das ist nicht einzusehen, dass die die höchsten Förderungen kriegen. Und er die, zeigt die, die ja sonst bei... Kürzen. Ja, Ganz natürlich. Dass das, das, das Wirkung ja, das ist die, ja, das glaube ich schon. Die Frage ist, ob man für sowas eine Mehrheit kriegt in der Union. Dann Aber möglich ist es. Aber die Beschlüsse, die Beschlüsse, dass es äh, nicht eine 1 zu 1 Verteilung gibt, sondern entlang der Wirtschaftskraft, das war die im Übrigen für vernünftig, ja. äh, die gibt es ja jetzt schon, nur sind die nie exekutiert genau, worden. Ich habe ja mal das grüne Migrationsprogramm durchgelesen. <lacht> da steht drinnen, wir brauchen gezielte und gelenkte Migrationskanäle. Ja, das habe ich selber fast gefolgt. Bei der Arbeitsmigra Nein, bei der da geht es nicht um die Arbeitsmigration. Das ist das war, da, da ist es darum gegangen, um die sicheren Migrationskanäle. Aus Afrika geht es da ja. in ihrem Programm. Sie, da, sie, sie ja, täuschen da alle immer irgendwie. Nein, so. im sie spielen da irgendwie so eine, äh, eine schöne Wirtshausfassade davor. Ähm, und wenn man dann in das Wirtshaus hineingeht, dann steht man da irgendwie vor einer Kammer des Schreckens. Und die Kammer des Schreckens ja, ist das, das, das Sinnbild des grünen Wahlprogramms. Ja, was haben Sie sich selber mal gelesen, was da drinnen steht? Da steht drinnen, wir müssen vor, mit gutem Beispiel vorangehen und wir müssen de facto, wir müssen, wir müssen alles, wir müssen... Aber mit wir auch besser gewesen, sie haben nicht in den Euro eingetreten, nur die Rückabwicklung ist viel schwerer. Wir sagen, ich kann Ihnen sagen, ja, es ist ja relativ leicht, aus einem Aquarium eine Fischsuppe zu machen, aber machen Sie mal aus einer Fischsuppe ein Aquarium. Und das war dann schon eine Gefangennahme, aber da haben alle mitgespielt. Aber da waren politische Interessen, warum Griechenland, im Übrigen auch Portugal und Spanien ja, in die, die Euro zu machen. Rindfleischproduktion wird immer pauschal verurteilt. So, jetzt kommt das Mädel nach Hause von Schönasien. Ja, ja, wer pass, macht das? Na, pass auf, na, dann hören Sie sich mal an. Hören Sie sich mal Ihre Wählerschichten an. Und was im Schulsystem passiert ja, und was da gepredigt wird, ne, da, da, dann war es schon ja, lange nicht mehr in der ja, Schule. Sie, sie haben ja auch keine Kinder, Sie wissen ja, Fragen Sie mal die ganzen Lehrerschaften, was dort in den Gymnasien äh, stattfindet. Das ist ein ja, ein da gibt es keine Differenziertheit. Na, genau in die Schulen, dann kommen die Kinder heim und sagen, Rindfleischproduktion ist schlecht, ist schlecht, er hat so viel CO2-Ausstoß und so weiter. Da unterscheidet man einfach nicht zwischen Brasilien und Österreich. Bei uns gingen die Kier aus, ein paar Meter, ja. haben wir einen Fuder, wir haben den kurzen Weg zum Schlachthof, Punkt, fertig. Aber für die, da kommen nur diese, diese kurzen Dinge aus. Und das kommt immer aus einer Ideologie-Ecke, wo wir die ganze Landwirtschaft in Zukunft verlieren. Für die sie die Grünen verantwortlich Na, absolut. machen. Absolut, weil, weil die das Grünen ist eine Wählerschicht. Bringen. Okay. Das ist ja eine Wählerschicht. Ja, absolut. Ja, so viel haben wir gar nicht gehabt in letzter Zeit. Die brauchen wir erst wieder. Ich eh, vielleicht vielleicht, so vielleicht eine kurze Replik und dann müssen wir ja kurz... Ja, ich weiß nicht, vielleicht stimmen wir über den, den Zielen mehr überein. Also in den beiden Recht ist, oder was? Nein, das weiß ich nicht. Mir ist, nein, wieso? Wir reden ja da. Ja. Äh, mir, ist, mir ist das meiste Recht, ja, äh, wenn es ein Gespräch gibt. Und ich... Äh, also nur eins kann ich schon vorausschicken, also die Grünen haben weder den Landwirtschaftsminister noch den Bildungsminister äh, oder sonst irgendwelche gestellt, weil, und in die Genossenschaften regi ähm, regiert Reifeisen. Ähm, also es gibt, gibt ja noch dramatischere Beispiele, die Milchwirtschaft, da haben wir jetzt weniger als die Hälfte, als im Jahr 2000 Milchbauern. Ähm, da wäre viel die, zu tun für Sie. Ja, aber der Punkt ist ja, die in der, wir haben ja einige Biobauern auch bei uns auf den Listen. Also ja. Ja, der, der, der Tom Weiz, den Sie ja vielleicht kennen, der kommt jetzt ins Europaparlament. Äh, die, äh, 